हेलो दोस्तों मैं राकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे बाई डे करंट अफेयर्स आपको रोजाना मिलेगा सुबह सात बजकर पंद्रह मिनट पर सुबह सात बजकर पंद्रह मिनट पर आपको रोजाना करंट अफेयर मिलेगा और आज हम बात करने वाले हैं सोलह मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं हर प्रकार के वीडियो आपको मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलने वाले हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो हर आपको हर प्रकार का वीडियो आपको मिलेगा बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए देखना दिन में आपके पास नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के आने वाले हैं क्योंकि तो बहुत सारे टीचर इसके ऊपर पढ़ाने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको देने वाले हैं तो आज का जो वीडियो दोस्तों सोलह मार्च का करंट अफेयर्स का इसमें मैंने दस क्वेश्चन शामिल किए हैं और ये दस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें मैं कुछ फैक्ट भी आपको बताऊंगा तो अच्छे से देखिए मजे से देखिए और जबरदस्त जबरदस्त मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा कहाँ मिलेगा कब मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन के ऊपर लेके चलना चाहूंगा और आज की मोटिवेशन लाइन यह है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो लोग ही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं दोस्तों आपको हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना है और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है आप सब कुछ कर सकते हो आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो आपको सोचना सही है तो आपका काम भी एकदम बिल्कुल सही से हो जाएगा बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और तैयारी करवाने के लिए ज्ञान का एडा चैनल आपके लिए तत्पर है दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा दिवालियापन से संबंधित किस विधेयक को पारित किया गया है यानी जो भारत की जो संसद है उसने दिवालियापन से संबंधित किस विधेयक को पारित किया है दोस्तों उस विधेयक का नाम है दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक 2020 ध्यान रखना दोस्तों दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया है भारतीय संसद ने किससे संबंधित है ये कि दिवालियापन से संबंधित है पागल लोगों से संबंधित है ध्यान रखना ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें दिवालियापन नाम है और यहाँ पर दिवाला और दिवालियापन नाम है तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ल्ड गोल्फ होल ऑफ फ्रेम गोल्फर को दो की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा ध्यान रखना दोस्तों उस गोल्फर का नाम बताना है जिसको 2021 की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा उस गोल्फर का नाम है टाइगर वुड्स ध्यान रखना टाइगर वुड्स नाम के जो गोल्फर खिलाड़ी हैं गोल्फ के जो खिलाड़ी हैं उसको 2021 की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं इन्होंने अपने जीवन में टोटल नाइन्टी इवेंट्स अपने नाम किए हैं यानी अपने पूरे जीवन में इन्होंने गोल्फ के कितने टूर्नामेंट जीते हैं 93 टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं टोटल 93 टूर्नामेंट अपने किताब अपने नाम किए हैं ध्यान रखना और इनको क्या कहा जाता है वर्ल्ड गोल्फ होल ऑफ फ्रेम गोल्फर के नाम से भी जाना जाता है और इनको 2021 के कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में किसको नामित किया गया है दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर के नए निदेशक कौन बनने वाले हैं आरबीआई के नए निदेशक कौन बनने वाले हैं दोस्तों उनका नाम है देवासिस पांडा देवासिस पांडा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया है कहने का मतलब अगले निदेशक कौन होंगे आरबीआई के देवासिस पांडा होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र पर एक विधेयक को मंजूरी दी है अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र पर एक विधेयक को मंजूरी दी है दोस्तों उस राज्य विधानसभा का नाम है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र पर एक विधेयक को मंजूरी दी है अब यह है क्या दोस्तों की जो भी विधानसभा के अंदर या जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा चुनाव के अंदर उस उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए जाति वैधता प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी वो उम्मीदवार अपना चुनाव लड़ सकता है वरना नहीं लड़ सकता ये किसने मंजूर किया है ये महाराष्ट्र की विधानसभा ने मंजूरी दी है इस विधेयक को कि भी जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है उम्मीदवार के पास ये विधेयक पारित किया है महाराष्ट्र की विधानसभा ने अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार ने 
किसानों के लिए किस योजना पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है उस योजना का नाम बताना है जिस योजना के ऊपर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है भारतीय सरकार ने किसानों के लिए उस योजना का नाम है किसान रेल योजना किसान रेल योजना ध्यान रखना अब ये किसान रेल योजना है क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों किसान रेल योजना है ये पहली बात तो किसानों से संबंधित है एक नंबर बात तो यही है कि ये किससे संबंधित है किसानों से संबंधित है दोस्तों किसान के जो उत्पाद होते हैं जैसे दूध की बात करें दूध की बात करें तो किसान क्या करता है अपने दूध को बेचता है तो वो जब तक कंपनी तक नहीं पहुंचता है जब तक निर्धारित जगह तक नहीं पहुंचता है तब तक वो गारंटी किसकी होती है किसानों की होती है कि वो खराब नहीं हो तो उसको खराब होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया एक योजना लागू की उस योजना का नाम किसान रेल योजना रख दिया और इस योजना में क्या था कि दूध वगैरह जैसे जो उत्पाद हैं उनको डिब्बों में बंद किया जाएगा डिब्बों में क्या किया जाएगा बंद किया जाएगा और उसको क्या रखा जाएगा परिस्थितित भंडारण किया जाएगा परिस्थितित भंडारण का मतलब उसको ठंडा रखा जाएगा है ना ठंडा रखा जाएगा और उसको ठंडा रख के और ट्रेन में उसको लेके जाया जाएगा कहाँ तक उस जगह तक जहाँ पर उसको बेचा जाना है है ना तो ये ट्रेन भी स्पेशल चलाई गई है ये ट्रेन भी स्पेशल होगी और इसमें बहुत सारी फ्रीज लगी होंगी और उस फ्रीज के अंदर अलग अलग किसानों के दूध जैसे उत्पाद है वो इसके अंदर डिब्बों के अंदर बंद करके उसको क्या रखा जाएगा उस ट्रेन के माध्यम से उचित स्थान तक पहुंचाया जाएगा जिससे किसानों को क्या नहीं होगा नुकसान नहीं होगा और किसानों का जो दूध जैसे जो उत्पाद है दोस्तों वो सही रहेंगे खराब नहीं होंगे तो उस योजना का नाम क्या है किसान किसान रेल योजना इस योजना के ऊपर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है भारत सरकार के द्वारा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया प्रस्तावित नाम निम्न में से क्या है यानी जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन था मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है दोस्तों मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ स्टेशन अच्छा क्वेश्चन आज का नाना शंकर सेठ स्टेशन ये नया नाम रखा गया है मुंबई सेंट्रल स्टेशन का दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो शंकर सेठ थे ये इन्होंने रेलवे की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था रेलवे की शुरुआत करने में इन्होंने क्या दिया था महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसीलिए इनको क्या किया गया है दोस्तों इसके नाम पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम रखा गया है पहली ट्रेन कब चली थी किस किस के मध्य चली थी मुंबई और थाने के बीच में चली थी और उस ट्रेन को चलाने में नाना शंकर सेठ का बहुत बड़ा योगदान था इसीलिए मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम रख क्या रखा गया है नाना शंकर सेठ स्टेशन रखा गया है अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के टिड्डे से अफ्रीका में कृषि उत्पादन और खाद्य संकट पैदा होने का खतरा है क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के टिड्डे से अफ्रीका में कृषि उत्पादन और खाद्य संकट पैदा होने का खतरा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों तो उस टिड्डे का नाम है डेजर्ट टिड्डा यानी रेगिस्तानी जो टिड्डा होता है रेगिस्तानी टिड्डा उस टिड्डे के कारण अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनके अंदर कृषि उत्पादन में कमी आई है और वहां पर खाद्य संकट छा गया है कौन से टिड्डे के कारण डेजर्ट टिड्डे के कारण अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि नकली नोटों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने निम्न में से किस उपकरण की खोज की है क्वेश्चन क्या है कि नकली नोटों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने निम्न में से किस उपकरण की खोज की है दोस्तों उस उपकरण का नाम है बाई लुमिनीसेंट सिक्योरिटी इंक ध्यान रखना बाई लुमिनीसेंट सिक्योरिटी इंक दोस्तों ये एक प्रकार की इंक है दवात है एक प्रकार की और इस दवात के माध्यम से जो नकली नोट है उनको पहचाना जाता है नकली नोटों को पहचाना जाता है जिससे नकली नोटों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ये काम किया जाएगा इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इस इंक में हरा और लाल रंग का उपयोग किया गया है लाल और हरे रंग का क्या किया गया है लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया है और दोस्तों लाल और हरे रंग का जो अनुपात है वो भी आपको ध्यान रखना है इस इंक के अंदर लाल और हरे रंग का अनुपात क्या है तीन अनुपात एक यानी कहने का मतलब पिछहत्तर तो क्या है दोस्तों लाल रंग है और पच्चीस क्या है दोस्तों पच्चीस हरा रंग है और दोस्तों जैसे ही इस इंक के ऊपर पैराबैंगनी किरणें पड़ती हैं जैसे ही इस इंक के ऊपर पैराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो पैराबैंगनी किरणें पड़ने के बाद ये कौन सा रंग पैदा करती है सफेद रंग पैदा करती है कौन सा रंग पैदा करती है सफेद रंग पैदा करती है तो ये इस इंक के बारे में कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना है तो बाई लुमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक का उपयोग किसके अंदर किया जाता है नकली नोटों को पहचानने के लिए किया जाता है और यह हाल फिलहाल में ही इसकी खोज की गई है और वैसे मैं आपको बता दूँ जो पासवर्ड होता है दोस्तों पासवर्ड नहीं पासपोर्ट ध्यान रखना पासपोर्ट 
है ना पासपोर्ट पासपोर्ट जो होता है दोस्तों उसके अंदर भी इसी इंक का उपयोग किया जाता है पासपोर्ट में पासपोर्ट में भी इसी इंक का उपयोग किया जाता है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड उन्नीस से लड़ने के लिए यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लगाया गया है क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कोविड उन्नीस से लड़ने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लगाया गया है दोस्तों उस अधिनियम का नाम आपको बताना है उस अधिनियम का नाम है महामारी रोग अधिनियम अठारह सौ ध्यान रखना महामारी रोग अधिनियम अठारह सौ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों इस अधिनियम को अठारह में पारित किया गया था पारित कब किया गया किया गया था दोस्तों अठारह सौ सत्तानवे में मैं आपको बता दूं जो कोरोना वायरस है दोस्तों कोरोना वायरस इस कोरोना वायरस की बीमारी को डब्ल्यू एच ओ ने क्या कर दिया है महामारी घोषित कर दिया क्या कर दिया है महामारी घोषित कर दिया है इसीलिए भारत ने इस महामारी रोग अधिनियम को क्या कर दिया फिर से लागू कर दिया है जरूरत पड़ने पर जब जब महामारी रोग मतलब घोषित किया जाता है तब तब ये क्या लगता है अधिनियम लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा तो ये महामारी रोग अधिनियम अठारह सौ सत्तानवे में पारित हुआ था और इसको अब क्या किया गया है लागू किया गया है टाइम टाइम पर इसको लागू कर दिया जाता है जब जब रोग आते हैं और रोग महामारी घोषित कर दिए जाते हैं तब तब इसका उपयोग किया जाता है अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि केना में पाए जाने वाले जिराफ की किस प्रजाति में केवल एक नर जिराफ ही बचा है यानी केन्या के अंदर पाए जाते हैं उस जिराफ की प्रजाति का नाम बताना है जिसका केवल और केवल एक जिराफ बचा है और वो भी क्या बचा नर बचा है यानी मेल जिराफ बचा है उस प्रजाति का नाम है सफेद जिराफ यानी सफेद जिराफ की जो प्रजाति है दोस्तों वो केन्या में पाई जाती थी लेकिन अब ये विलुप्त होने के कगार पर है क्योंकि केवल और केवल एक ही जिराफ बचा है और वो भी क्या है नर जिराफ है ना कोई मादा है और ना कोई छोटे सावक है क्योंकि इससे पहले दो की बात करें तो दो में तीन सावक तीन मतलब बचे थे उसमें से एक नर था ये वाला और एक मादा थी और एक इनका सावक था तो मादा और सावक दोनों को शिकारियों ने क्या कर दिया खत्म कर दिया इनके कंकाल पड़े मिले हैं है ना इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल एक नर जिराफ ही बचा है जिसकी वजह से ये सफेद जिराफ की जो प्रजाति वो खत्म होने के कगार पर आ गई है तो दोस्तों ये थे आज के दस क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे मजा भी आया होगा अच्छे से आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया होगा ऐसे ही वीडियो में आपके लिए रोजाना लेके आता रहूंगा सुबह सात बजकर पंद्रह मिनट का टाइम है करंट अफेयर का सुबह सात बजकर पंद्रह मिनट ध्यान रखना रोजाना आपको ये वीडियो मिलने वाला है एक दिन भी मिस नहीं होगा इसके अलावा दोस्तों आपको साइंस की थ्योरी का वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ इसके अलावा आपको स्ट्रेटिक जीके का वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों ये तीन वीडियो मैं आपको दूंगा करंट अफेयर साइंस और स्ट्रेटिक जीके अच्छे से पढ़िए इसके अलावा इस ज्ञान का एडा चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं बहुत सारे प्रत्येक घंटे में प्रत्येक घंटे में आपको प्रत्येक टाइम आपको वीडियो मिलेगा बस आप इंतजार करते रहिए अच्छे अच्छे वीडियो का बहुत क्वालिटी वीडियो आपको मिलेंगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को शेयर जरूर करना लाइक करना और कमेंट करना प्यारा सा जिससे कि मोटिवेशन मिले अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जहन जय भारत लव यू सभी को थैंक यू बाय बाय